Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia mungkin meningkat kepada 4.7% pada suku keempat 2018 dan pada 4.4% dilaporkan pada suku ketiga. Menurut United Overseas Bank Malaysia berhad ia selari konsensus pasaran oleh Bloomberg. Bank itu berkata pertumbuhan itu sebahagian besarnya dipacu oleh perbelanjaan sektor swasta domestik dan ekspor. UOB berkata sektor perkhidmatan dan pembuatan terus menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan. Malaysia Airports Holdings berhad MAHB mencatatkan 11.1 juta pergerakan penumpang pada Januari 2019. Menurut pengendali lapangan terbang itu, sektor antarabangsa merekodkan kenaikan 2.5% kepada 5.4 juta pergerakan penumpang pada Januari 2019. Manakala sektor domestik meningkat 3.6% dengan 5.7 juta pergerakan penumpang. MAHB berkata pergerakan penumpang di lapangan terbang di Malaysia meningkat 3.2% pada Januari dengan mencatatkan 8.4 juta penumpang. Manakala pergerakan penumpang domestik dan antarabangsa masing-masing berkembang 7.1% dan 0.004% kepada 3.9 juta dan 4.4 juta penumpang. Pemandu teksi, kereta sewa dan e-hailing akan dikenakan kompaun sehingga RM4,000 sekiranya gagal mendaftar di bawah skim bencana kerja pekerjaan sendiri yang ditawarkan Pertumbuhan Keselamatan Sosial Perkeso selewat-lewatnya Jun ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar berkata sejak skim itu didekuatkuasakan pada 1 Jun 2017 sehingga 29 Januari lepas, Perkeso hanya menerima 10,677 pendaftaran daripada golongan tersebut. Jumlah itu sangat kecil berbanding keseluruhan pembandu ketiga-tiga kategori itu yang dianggarkan 300,000 orang. Namun beliau berkata pihaknya tidak akan terburu-buru melaksanakan tindakan itu dan menasihati pemandu untuk mendaftar dan mencarum dengan skim itu secara sukarela demi mendapat perlindungan sosial yang ditawarkan perkeso. Inventori minyak sawit di Malaysia susut buat kali pertama dalam tempoh 8 bulan pada Januari. Menurut Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, ia berikutan pengeluaran yang berkurangan dan peningkatan ekspor. Jumlah keseluruhan bekalan stok adalah 3 tan metrik berbanding dengan 3.03 juta tan yang dianggarkan dalam tinjauan Bloomberg minggu lalu. Ekspor pula meningkat ke paras tertinggi sejak September dan memacu kejatuhan mendadak dalam inventori. Pengurus jualan institusi Okachi Malaysia Marcelo Cultrera berkata data MPOB itu agak kuat memandangkan permintaan dan penggunaan domestik turut memberi sokongan.